ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ എസ് പി ടെക് ലോക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹൈക്വിഷിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റുകൾ അൺബോക്സിങ്ങും അതുപോലെ അനലോഗ് സി സി ടി വി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാളേഷനും പുതിയ ഒരു ഡി വി ആർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജനറൽ സെറ്റിങ്സിനെയും കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക ഡി വി ആറെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൈക്യുവിഷൻ ടേബോ എച്ച് ഡി ഫൈവ് എം ബി ഡി വി ആറാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റിയൽ ടൈം റെക്കോർഡിംഗ് എച്ച് ഡി വീഡിയോ ഇൻപുട്ട് ഫോർ കെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ടു വേ ഓഡിയോ മൾട്ടി ചാനൽ സിംഗർണൈസ് പ്ലേബാക്ക് ഓപ്ഷൻ സെവൻ ബി ഡബിൾ സീറോ സീരീസിൽ ഉള്ള ഒരു ഫോർ ചാനൽ ഡി വി ആറാണ് ഇനി നമുക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പോലുള്ള ഒരു നോട്ടീസാണ് കിട്ടുന്നത് അതിൽ മൊബൈൽ ഡിവൈസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും അൺബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡി വി ആറിലൂടെ ആക്സസറീസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൗസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാറ്റ കേബിൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ക്രൂസ് ഡി വി ആറിന് വേണ്ട ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സി അഡാപ്റ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൻ സാറ്റ പവർ കണക്ടർ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡി വി ആറിന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡി വി ആർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോർ ചാനൽ ഡി വി ആർ ആണ് മെറ്റൽ ബോഡിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡി വി ആർ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ചാനൽ ഓഡിയോയും സപ്പോർട്ടഡാണ് നമുക്ക് ഈ ഡി വി ആറിനകത്ത് ഇനി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എം ബി ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറയാണ് ക്യാമറ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ പി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ടർ പ്രൂഫും അതുപോലെ എച്ച് ഡി വീഡിയോ ഔട്ട്പുട്ടും എച്ച് ഡി ടി വി ഐ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു കവറിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാമറ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫൈബർ മെറ്റീരിയലിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറ ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എത്ര എം ബിയുടെ ക്യാമറയാണോ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചുള്ള ഡി വി ആറും വാങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫൈവ് എം ബി ക്യാമറയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പകരം ടു എം ബി ഡി വി ആർ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് എം ബി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെന്നില്ല ആ കാര്യം തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പവർ സപ്ലൈയെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇ ആർ ഡിയുടെ സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽ പവർ സപ്ലൈ ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ ചാനൽ മതിയാകും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആംബിയർ അനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള നോർമൽ ലോങ് എക്സ്ട്രാ ലോങ് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും കേബിൾ ആണേലും ഹൈക്വേഷൻ്റെ കൊയാക്സിൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ കേബിളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോയലിൽ തൊണ്ണൂറ് മീറ്ററാണ് ലഭിക്കുന്നത് കണക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യാമറ കണക്ട് ചെയ്യാനും പവർ കൊടുക്കാനുമായി ബി എൻ സി കണക്ടറും ഡി സി പിന്നുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അനലോഗ് സി സി ടി വി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊരു മോണിറ്ററും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അനലോഗ് സി സി ടി വി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ കേബിൾസ് എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എൻ സിയും വി ജിയും പവറും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബി എൻ സി ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ക്യാമറ ചാനലിൽ അതുപോലെ ക്യാമറയ്ക്ക് പവർ എടുക്കുമ്പോൾ പൊളാരിറ്റി മാറാതെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ സപ്ലൈയിൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വയർ കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വി ജെ കേബിളും ഡി വി ആറിനുള്ള പവർ അഡാപ്റ്ററും എല്ലാം കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം അതിന് തന്നെ നമ്മൾ എ സി പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ
അത് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഹൈക്വേഷൻ്റെ വെൽക്കം പേജ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് വെൽക്കം ദി സിസ്റ്റം ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നൊരു മെസ്സേജും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു റെസൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ അടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡോണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് നോ കൊടുക്കുന്നു ദെൻ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് ആക്ടിവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അഡ്മിൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ യൂസർ നെയിം മാറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ അഡ്മിൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊരു അഡ്മിൻ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളൊരു കോമൺ പാസ്വേഡ് ആണ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഞാനതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു The device is activated. Please keep your password properly. എന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം പാസ്വേഡ് മറക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് എങ്ങാനും മറന്നു പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോഗട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഒ ടി പി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു മെയിലിലോട്ടാണോ വരിക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫാദേഴ്സ് നെയിമും മദേഴ്സ് നെയിമും ടീച്ചേഴ്സ് നെയിമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരും അതിനുശേഷം നമുക്ക് പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും നമുക്ക് അഡ്മിൻ്റെ പാസ്വേഡിനായിട്ട് പാറ്റേൺ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് വട്ടം വരച്ച് കൺഫേം ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ടൈം സോണാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എം ടി ഫൈവ് തേർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് സി സി ടി വിയിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ടൈം കറക്റ്റ് ആകണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലേ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിക്കാതെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഫോമാറ്റും സിസ്റ്റം ടൈമും സിസ്റ്റം ഡേറ്റ് എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സെറ്റപ്പ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ എനേബിൾ ഡി എച്ച് സി പി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഐ പി നമുക്ക് കയറി വരും അതിനുശേഷം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൺ ടി ബി ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ എഗെയിൻ ഐ പി അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഐ പി ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു പോവാം ദെൻ ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് അഡ്മിൻ പാസ്വേഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അഡ്മിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാം എടുത്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറ വിഷ്വൽസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറയാണ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഫോർ ചാനൽ ഡി വി ആർ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതേ സമയം നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ചാനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കൊരു അൺലോക്ക് സി സി ടി വി സിസ്റ്റത്തിലെ ജനറൽ സെറ്റിങ്സിലായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനു മുന്നും സി സി ടി വിയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ എല്ലാം കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സൈനിങ